这是，朱瑞，没事，老公，咱妈不小心把饭菜洒了，我这正准备收拾呢。哦，对了，我爸给你介绍的工作还适应吗？我爸妈可都把你当亲儿子呢，有什么需要啊，你尽管提，咱们都是自家人。舒瑞，几个月不见，你都瘦了。妈，我好不容易进入南芝集团这么顶尖实力的企业。现在全身心的投入工作，你知道我压力有多大吗？算了，跟你说了你也不知道。你没能力帮我也就算了，但至少不要给我添乱。没有，妈没有给你添乱。你知道街坊邻居都怎么议论我吗？他们说我没本事，媳妇儿和妈偏偏在家吵得不可开交，管不了。他们说我也就算了。可是他们还说青姨，说青姨扣了你的钱和卡，让你没办法好好生活。他们说青姨虐待你，不孝顺你。妈，这种鸡毛蒜皮的小事，咱们关起门来解决不就好了？非要让别人戳咱的脊梁骨，看咱的笑话吗？没有，妈没有。你这么做，冤枉了我就不说了。这话又是传到南芝集团高层的耳朵里，你考虑过舒瑞的前途吗？你到底？什么戏呀、啊？没有，妈没有，妈真的没有，妈没有在外面说什么。淑瑞，你相信妈？怪不得陆南生这么多年都不愿意回家呢，真没见过你这样。妈，妈，你又要哭啊？每次你做错事，我说你两句，你就会哭啊。这要是传到街坊那又要说三道四了。淑瑞，你小时候不是这样的。小时候，小时候需要打拼事业吗？小时候需要养家糊口吗？小时候需要权衡利弊吗？妈，你未免太自私了点，你能不能为我考虑一下呀？自私，妈，爸爸能给你的都给你了呀。既然你在这不舒服的话，那你走。
你只需要赶妈走，你只需要赶妈走。话不要乱说，我不是赶你走，是让你回老家去。我含辛茹苦把你养大，小宝出生后，我整整照顾了你们五年，为了给你买婚房，我我竭尽所事。老家的房子都卖了，你你现在赶我走，我我去哪儿啊？不还有间老屋吗？破是破了点，又不是住不了人。谁家养孩子不这样啊？养不了就别生了，成天的把生育针挂在嘴上，就别说什么母爱无私。我看你私心重着，难怪邻居老嚼咱们家的舌根呢。看，就是你出去念叨。你也是当妈的，你怎么这样说呢？够了，妈，我终究是要自己过生活的，走吧我含辛茹苦养了几十年的儿子，要我了，我的女儿也不知道去哪儿了。我这辈子就是个笑话，笑。陆总，陆淑瑞的工作已经安排妥当，拆迁的事宜已经下达，规格按照您吩咐的调至最高。只是那个地方很荒废，没有水，没有电。您拆那是做什么呀？因为，喂，我那老房子要要拆迁，你说要拆哪？千万七八套大平层，还在市中心。老头子，我们回家了。奶奶，这些年你到底去哪儿了？你要把我上学的钱提给你做彩礼，还要把我赶出去，凭什么呀？如果不是咱们家今年房子下了，青姨他们家根本不会答应这门婚事。再说了，带着公婆住也就算了，再加你个小姑子算怎么回事？青姨说了，如果你不搬走，那这个婚就别结了。你说话呀！吵什么吵？不就是去你大伯家住半年吗？现在青姨孩子都怀了，婚事怎么挡？你这孩子也太不懂事儿，你就不能理解理解家里的难处吗？这是在娘家，你说话哼什么哼？我早就是了，以后这个家我再也不回了。南山，南山，妈妈，你学学，你紧凑。南山，你去哪儿啊？这翅膀硬了，一生气就往外跑，不管他。喂，你去哪儿了？怎么脏成这个样子？你呀，就是嘴硬心软。等南山回来，你把这些钱给他，让他踏踏实实上学去。你脸色不好，怎么回事啊？啊，你，你看。他大伯那学校好，就是学费贵。我我去卖血，本来人家学费凑够了，回来的时候头晕，迷迷糊糊摔了一跤
这不打紧，不打紧，不打紧。你胡闹吗你？我不是跟你说了这事儿你别管，我来想办法。快快快，回屋休息，回屋休息。后来，你爸在工地摔断了腿，离不了人照顾。我为了给他看病，把家里能卖的都卖了，唯独舍不得卖这个闹房子，就怕你万一有一天回来，我还给你留了信。我的女儿，你到底在哪儿啊？你哥哥是靠不住了，我要把亏欠你的都弥补给你。该了的心愿都了了，老头子，我来找你了。妈，昨天给你打了一晚上电话，怎么不接呢？爸。妈。苏瑞，这是你第一次带礼物来看吗？妈，说的什么话呀？上次是我不对，是我脾气不好，对不起了妈。妈，还生气呢？哎呀。这母子哪有什么隔夜仇呢？你说是吧，亲家母啊？<笑>你怎么也来了？呃，妈，哎呀，其实这次来呢，是舒瑞有事要跟您商量。舒瑞，好，妈，我这次来呢是想……亲家母啊，这孩子被母亲知道错了，这不亲自来接你回去了吗？舒瑞，你今天。是为拆迁的事来的吧？这拆迁，我我我不知道拆迁。拆迁的那家公司叫兰芝，跟你上班的公司是一家。妈，那既然这样，咱也不绕圈子了，衣服都给您立好了，您就签个字就行。房子是兰生的，我不签。妈，你说什么？舒瑞，这次你也非逼着妈签不可吗？你就这么盼着妈早点死？妈，那是亲家母，说我们做父母的，应该为子女做准备，不应该吗？啊，妈不会再拖累你了。<笑>再也不会拖累你了，你干嘛呀？这个字我死都不会签。妈，这大家亲家母啊，你先别冲动了。这徐行徐里，这么些年呢，都是我们家亲姨跟舒瑞在照顾你。你那个亲生女儿这么多年了，两离婚，你这么做不合适的。舒瑞，这些。都是你们商量过的吧？哇，亲家母啊，我们女人这一辈子不都活个孩子吗？啊，你看看你，这现在女儿不要你，这儿子嫌弃你，你说说，你这辈子活的都图什么？你呀，就是把钱看得太重要，太自私了。我，我，我自私。亲家母，舒瑞。是你的儿子，他也是我们家的女婿嘛。这做丈夫的对妻子好一点，难道有错吗？是不是？再说了，我们家辛苦几十年养这么大的闺女，送到你们家来可是受苦的。陆淑瑞，做人做事要讲良心。你结婚买房的钱是我给你爸砸锅卖铁扣的。当初我们说好了，你
这老房子是留给男生的。你在我们家赖死赖活待了那么长时间，给我们添了多少麻烦？我看你也别费劲巴拉找你那闺女，说不定呀，给整死外边了。妈，青姨说的也不是没有道理。秀瑞，你说这话是人吗？你们都快快快快快！我去！那我说一句啊，钱这个东西啊，生不带来，死不带去的啊！你可想好了，眼下你就输这么一个儿子，这往后的大病小灾谁给你养老了是吧？啊，你死了以后，谁给你穿花甩盘呢？啊？他们要是不管你，说不好听的话，你就死在家里都没人发现呢。刘秀瑞，你就看着他们这么欺负你亲妈，一句话都不说吗？啊！刘主任，昨天你在家跟我跟你爸是怎么保证的？淑瑞啊，我有能力帮你搭上南春集团这条线。自然有条件让你从南子城待得下去。你是选择你这个没用的妈，还是选择打了这种人？我。妈，我错了，是我对不起。啊，您就签字吧，别让我为难。我让你为难，你还真是妈养的好儿子，你真是太让爸失望了。妈。我刚刚进入南非集团，没有专门交代，有了那些房子和钱，我就可以平步青云。我要找到妹妹，我保证，我向你保证，一定会好好照顾她。妈，你就给我吧，我求求你了。行了行了，别再跟他废话了，听着点儿。我今天来不是费心，房子已经在蓝山名下了。走了。谁呢？快找协议，必须快找协议！走，你们，你们，赶紧走！我你想哪儿了？谁都来了！什么意思啊？你想把一切都留给陆南生，然后自己一死了之吗？不对呀、啊，他的钱跟卡都在我这儿，他哪有钱买这些东西？是不是你偷的？我就知道你偷东西。这是我棺材盖儿的钱，是我自己的，你还敢撒？谁会不会藏在这里？钱就不要跟他计较了，找个协议才是大事。他死了以后，不都是你们的吗？他不应该他选择不认识。如果那个协议书真的不在里面的话，那就让他们找好了。你说什么？你说什么？我说，那些东西也不贵，没了我们再买不就完了？啊、你不要叫我妈，不要叫我妈，你不，我不会，我不会在你那儿。应该不会在这里吧？应该不会在这里吧？很难说
，谁能保证是永恒藏里面？不要搞事情！不要搞事情！可不能谁在里面听到？哎呦！这个鬼和语音，没有鬼的，没有鬼的，够鬼的啊！这个是你爸三十的时候给我们俩买的，是他留给我最后的年小了。妈，妈，这都是这些虚浮巴努的玩意儿，证明不了什么。你如果真的里面没有写遗书，那对你来说是件好事啊，妈。好事儿。你，我猜你是个农村老太太，你在这装什么抗日精神呢？等你死了以后，我让你儿子住在我们家，让你孙子高兴，让你们家断子绝孙。老爷，你真是会做防御的。老爷。我就是个好汉，什么都报应，彻夜杀了。好这也没有啊，那能藏哪儿去呢？谁到底藏哪儿了？赶紧拿出来！我要敬酒，不吃吃罚酒。你们是来找这个吗？这是怎么回事啊？不能说，协议怎么会在你？南山，南山，你是南山。妈，你们死丫头，这些男人去哪儿？你知不知道哪里多担心你？妈，这些年你过得好不好？妈，我没事，我都好，你别担心。妈，妈，你告诉我。这个协议，这个协议为什么是我离家之前签的？陆淑瑞，我就说这种东西不知感恩吧，你快想办法呀！好你个贱人，让我女儿伺候你妈这么多年，你倒是躲了个干净，现在跑回来问房子，你还要不要脸呢？你们母女俩没一个好东西！老，你们俩偷偷联系多久了？你为什么要这么对？你竟然！算计我，妈从来没有算计过你。我跟你说，你的婚房是我跟你爸砸锅卖铁凑钱给你买的。但是我们也说了，这个老房子是留给男生的，难道你忘了？妈，你是老糊涂了吗？当年和现在能一样吗？谁会想到今天这个破房子会被拆了的？你好好想想，这些年都是谁在照顾你？还有男生露过面吗？所以协议为什么会在他手里？陆淑瑞，你干嘛？闭嘴！这里没有你说话的份儿。妈，陆淑瑞，你是疯了吗？是他自己过来的，我不是故意的。妈，你告诉我，这些年他们一直这么对你吗？啊，没有。妈过得很好，你不用担心妈。<笑>我的娜娜从小就是好孩子，也没有做错任何事。别哭，哎，奶奶。妈是没文化。妈找不到男生，这样的事，我也不知道去找谁。负责拆迁的那个小伙子告诉我，他是南直集团董事长的助理。我想这事儿归他管
，就把协议交给他了。都是你，这么多年没见你妹妹，你不关心她过得好不好？他一个女人，有什么好关心的？找一个有钱的男人便可以衣食无忧，而我呢？我是一个男人，在这个社会上，男人没钱是会被看不起的。妈，你应该多为我考虑考虑。就是啊，看路男生过得好不好，跟我们有什么关系啊？这么多年来，他为这个家做过什么呀？你回来看过一眼，你亲妈妈，连赡养义务都没尽到，这房子凭什么给你啊？好，这点你要是不要啊，咱们就该上法院上法院。你家你单位，我全给你闹个遍，看这日子你过不过得下去。这些年，我每个月都往家里借钱，也算是在履行赡养义务呀。借钱？我的银行卡一直放在你那儿。你怎么没有跟我说？是你，什么钱呀？我不知道啊，跟我没关系。这种话就是你想见鬼的长房撒的谎。这种鬼话谁信了？你简直成了令人发指。就是，就应该告他，不仅自己亲妈，现在跑回来分房子，不要脸，就让大家伙都来看他。我女儿不会说话，我不允许任何人冤枉我的来生。好啊，那就让执法局的人来吧。好啊，那就让执法局的人来。你个贱人，你说转了就转了，你有证据吗？再这么诬陷我女儿，小心我告！银行可以查转账记录的，按数额算，够他在牢里蹲一辈子。妈，青姨这些年来照顾，没有功劳也有感。你因为这么一个破房子，非要看我们妻离子散，你就是这么当妈的吗？哦，还是说，早就和陆南生勾结在了一起？哦，我说青姨为什么说你偷东西了？原来是用偷的东西去接近陆南生吗？怎么可以这样说嘛？我这些年恨不得把心掏给你，那你倒是掏啊！偏心成这样，你掏出来也是脏心浪费的。你给点钱怎么了？你妈吃我们家的，喝我们家的，想了这么多年，听不我说点钱，怎么了？没错，做儿女的给点钱怎么了？那不是应该的吗？再说了，这钱有什么用呢？老人呢，最需要的是陪伴，你懂吗？陪伴，好一个陪伴，好一个小情妇。来路熟人，来你自己看，你自己看看妈妈的手。满目疮痍，这就是你说的小情妇。妈的背都压弯了，陆淑瑞，你孝顺，你好孝顺啊！你这副啃老啃的理直气壮的样子，真让我觉得你恶心。云老，你们这种一辈子心甘情愿在泥地里挣扎的畜生。又怎么会懂我的雄心壮志？你说了这么多，不就是想要房子吗？你想要房子，除非我死了。要不是你，咱爸不会。舒瑞，把这个房子给来生，是你爸的遗愿。说错话。要是让陆南生知道。是他亲自害死了他的亲爹。陆秋瑞，他还有脸要离婚？你说这话什么意思？你别听你哥胡说八道，你爸的死跟你没关系。当年爸为了挣，满城满城的跑，可是因为工作劳累，不小心从脚手架上摔了下来，摔断了腿。从那之后。爸的身体就一天不如一天，你说不是你害的，是谁害的？陆南生，爸的死难自乞求。你骗我
现在情况极其不稳定，您这边得尽快做决定。啊、别哭了，都不好看了。别为难孩子，我不想拖累你们。你跟着我，哭了一辈子，我想多给你留点钱，咱不吃了，听我的，啊。<笑>你知道爸死的时候有多痛苦吗？肺癌，爸离了氧气管，呼吸都呼吸不了。您亲眼看着他的脸，从苍白变到酱紫。他临走的时候，眼睛睁得可大了，就像你现在一样。他是被活活憋死的，活活憋死的，知道吗？男神，男神，爸当年要不是断了腿，家里会穷的揭不开锅吗？会没钱付医药费吗？爸会自己拔氧气管吗？男生，如果当年不是你任性离家出走的话。爸应该不会死。我现在已经是南直集团的高管了，我不希望我的身边有弑父杀妻的。本来想一辈子难在肚子里，当年，你疯了！现在放弃这个，下面全传吧。你爸马上六十，六十了就可以领养老千了。你爸以前当兵的，养老金肯定不少。后续治疗费用那么多，你让我上哪治去啊？再说了，就算治，离不了病床，离不了人的，谁来照顾他？只是插管维持生命体征不就行了？你是不是傻、啊？我不同意，这样我爸太痛苦了。陆淑瑞，你儿子以后的开销只会越来越大。咱家现在什么情况，你比我清楚。久病床前无孝子。上次你趁你爸睡着，想拔他氧气，我看见。媳妇，我想回家。这才是真相，这才是真相。可是这样做有什么不对呢？我这么做也完全是为了小宝和淑瑞考虑啊。家里那时候已经没钱，你让我去哪儿找？我去哪里找？妈，你应该能理解儿子的难处的，都是活了半辈子的人。
，你已经活够本了。我们总不能让一个死着的人影响我们活着的人吧？我们总要，我们总要向前看吧。他可是你爸。有仇气没死，虚伪懦弱的嘴脸，你不过就是仗着妈爱你，你在这道德绑架他，你仗着这份爱你已经嚣张够久，现在是时候算你账了。你一直标榜自己孝顺，标榜自己委屈，标榜自己为了这个家做了多少，为了爸妈做了多少，可实际上你就是一个自私自利的小人，你做的一切都是为了你自己，是你让爸一心向死，是你让妈这么多年给你受了这么。你懂什么？你知道我这种农村出来的男人想要打拼自己的事业有多难吗？知道我需要付出多少的努力吗？我何必要为了别人的人生影响我的大好前途呢？还有你，当妈的不都是这样，全身心的为了自己的孩子付出？啊，都说什么母爱无私，母爱伟大，到你这儿呢？你都无私伟大，我看不到啊！要我说，私心重得很呢、啊。我要是早知道你把这个房子留给了陆南生，那我当初就应该早点让你从我家里滚出去。你小时候生病发烧。我背着你在雨里走了二十里的山路去看病，差点摔死。你要买婚房，我每天睡了不到四个小时，吃馒头咸菜，只为了多攒点钱，生怕你在媳妇再受欺负。为什么？他这辈子抽过一根好烟吗？我们含辛茹苦、节衣缩食，把一切都给了你，到头来只换来一句：我们是别人。我到底哪点对不起你了？啊！别哭了，你的眼泪太廉价了。你知道儿子为什么不哭吗？因为儿子已经在你不知道的时候把眼泪流干了。你为什么要这么做呢？你为什么要生我呢？你生我的时候经过我的同意了吗？你既然没钱，你养什么孩子啊？啊！我要是能选，我会选这么破的家庭吗？我一定会选择更好的家庭，更好的父母啊！如果不是生在这么穷困的家庭，我会受这么多的苦吗？妈，你当初就他妈不该生我！<笑>陆淑瑞，我们的母子缘就到今天吧。陆淑瑞，我们的母子缘。就到今天吧。好，我早就不想要你这种没本事的妈了，断就断。好，我已经跟你说了很多遍，没想到你还是这么。无言尽，顽固不化，冥顽不灵，根本
，就不配当我的妈。陆叔，你是人吗？你听听你自己在说什么？我说什么？这是咱妈的意思，我不会是碎他的意罢了。我当初死的时候，就知道我要赚钱，因为在这个社会上，如果没有钱，就只能等死。只要有了钱，便可以自在逍遥，掌控自己的命运。所以我要赚很多钱，很多很多的钱。我告诉你，这房子。我就是砸了圈了，我都不可能给你。协议已经生效了，房子在我名下。老公，怎么办呀？如果这房子在死老太婆的名下，她死了，你好歹还能分一半。现在可怎么办呢？这个监狱要是不松口，那我们岂不是竹篮打水一场空啊？一半，我要的不是。我要的是全部，我要的是全部。柴静的事儿，竟然是南芝集团在管。舒蕊，你要我从公司内部想想办法。南芝集团最讨厌歪风邪气，我倒要看看你有什么本事指鹿为马。嗯，现在的时代已经变了。只要有钱，便可以指路。哦，对了，刚好负责拆迁的这个项目经理他就在附近，我现在就帮你打电话，他要回来。嗯、喂，五分钟后立刻过来。不是一个爹妈说。我现在就要让你看看，咱们的差距到底有多大。好啊，差别是很大。知道了。你是？你是？我怎么好像见过？哎，你就是负责拆迁的项目经理吗？啊，对，是我，陆总。你有什么吩咐？有个事儿帮我办一下，这套老房子现在在这个建议名下，我需要你帮我把拆迁补偿款转移到我名下，办得到吗？这，陆总，这整个南芝都知道，董事长最烦这种歪风邪气。你看我这要是被发现了，我这工作可就没了。哎，兄弟，我听说你才买了个大三室，是吧？挺好的，可惜呢。是暗街，我还听说你大儿子今年刚上学，今年年初你媳妇儿又给你添了个闺女，恭喜啊，儿女双全。我知道你压力很大，不过呢，我要提醒你，我的身边不需要废物。陆总，你别生气，我想办法，我想办法。我要的不是想办法，我是让你一定办到。再说一遍，我的身边不需要废物。是的，我知道，我马上来。当年认识你的时候，我就知道你必成大器，我果然没看错。不愧是我的好女婿，有魄力，是个干大事的材料。<笑>哎呀，我还真得好好的感谢你，给我培养出了这么好的一个女婿、好儿子、哥哥，是你们不珍惜，以后呢可别后悔啊！<笑>不行不行，这房子是他爹留给兰生的。都都都挂好了，你看，我家。你做的非常，非非常的，回去之后就给你安排升职加薪。告诉你，只要跟好我，我保证你吃香的喝辣的啊！谢露，谢露，妈求你把房子还给你妹妹，妈求你了。啊、你
tout de suite, on se met là. Tu prends pas bien. Ah, tu vas venir là! Tu vas venir là, mais pas pour là,给我把负责拆迁的相机里开除这么拙劣的手段呢你无所有的感觉怎样什么如何这事还有转机你们还真是愚蠢的让人觉得可怜啊你什么时候变成这样了你是董事长私人助理上面的安排
我这辈子确实很失败，二娘，你说什么傻话呀？以后你跟着我过，过好日子，我绝对不会再让你受一点委屈了。妈不图什么好日子，妈只想看到你好。现在你出息了，妈很欣慰。妈，以后你跟着我过日子，我不会再让你吃苦了。好。我现在什么都没有，什么都没有了。我难受，把房子过户给我，那我就让妈死。妈，你别冲动，你别伤着妈！你放开老夫人，别过来！妈，我不过来，我不过来，你别冲动，夫人，你我连一个房子一起放了，妈！别走开！这我这种普通孩子，普通人家，能抓住致富的唯一机会了。我很多次，很多次，要成为神上人。神上人，你懂吗？我不想再像老爸那样一辈子穷困潦倒，没钱看病。我不想再过这样的生活，我不想再过这样的生活了。这么难受，你不是笑什么？你就是房子给我的吧？刚才还不自自笑，要让你妈过好日子。舍不得了是吧？你到底是要房子还是要你妈？给我拿下！现在立刻把这个房子给我！我我，刘助理，吩咐下去，立刻准备公务事宜，快！在这，在这。大家，我说你这，这是我给你把刘给你最后的东西了。<笑>妈，人活着一切才有希望。活着就是指望呀！我操！放开妈！哈哈哈对不起，对不起，是妈拖了你。对不起。跪下！妈。妈，我在乎的从来就不是什么房子，我只是想知道你跟爸心里有没有我。嗯，把行李拿过来。
下一步怎么做？我终于要滚出原局了。莫淑瑞，这里姓陆的都是你一个人。奶奶，这个这个小伙子口中的那个陆总，是你？没错吗？我这次来接你，就是想接你回去享福的。奶奶出息了，我们奶奶真是出息了。妈不图什么享不享福的，妈就想你好，妈就高兴，妈就高兴。南芝集团取陆总名字中的一个字，再取老夫人名字中的一个字，连这你们都猜不出来，简直就是蠢如粪土。我难受。难知，难知，难知啊！是这样，原来是这样呀、啊！陆家驹，这个房子我不拆了！我不信，我不信，从小我就样样比你强，样样比你棒，你怎么可能是南知集团的创始人？这不可能！要干什么？滚开！你一定是这个贱人请来的演员吧？啊？你说啊？你长得还挺像，你知不知道？冒充董事长助理，你担得起这个职吗？哟，这个话你应该问你自己。得罪了陆总，你受得起吗？这个贱人到底给了你什么好处啊？哦，还是说我妹妹的床上技术也要做？小助理，都他妈不怕得病吗？啊！我念你是陆总亲哥哥的份上，我已经给你面子了。如果你不要这个面子的话，你就别怪我不客气。不可能啊！这不可能啊！爸爸，你不是说是你让你朋友亲点舒瑞进的南芝集团吗？这到底怎么回事啊？沈平安，我怎么不知道？陆舒瑞进南芝集团，是你朋友的功劳了。我那天去看你们，在信箱里发现了南芝集团给舒瑞的工作邀约。我我不是怕他发达了，对你不好吗？所以我就。你这毒呢吧你！蠢货，你干嘛？爸、啊，你在干嘛呀？蠢货，如果不是你这老不死的，我怎么会被耍的团团转？不许人，你还是不是人、啊？你是不是、啊？在你们沈家忍辱负重了这么多年，都是你们这群蠢货害了我。这些人都该死，该死！这个大姑娘，我给你叫！妈，一家人哪有什么隔夜仇啊？你还记得吗？小时候，每次我考第一的时候，你都会跟我说。你是全世界最幸福的妈妈，妹妹，你还记得吗？哥小时候还帮你跟隔壁村大壮打过架，我还记得你说过，最喜欢的人就是哥哥呀。哥哥，刚才对我跟妈恶语相向的时候，拿玻璃用皇上骂的时候，你想过你是个哥哥，想过我们是一家人。他们都是他们逼我的，现在就可以跟沈江一离婚，可以跟他们一家人一刀两断。我们一家人，我们一家人重新过幸福快乐的日子不好吗？啊！我呸！嗯，那这些呢？这些人他们逼你的？我知道了，我一定改。
们以后，我们以后好好过日子好吗？你现在家大业大的，身边总需要一个得力的帮手吧？啊，你用外人，你能放心吗？啊，你给我放蛋！到底是你求着我嫁给你的。你现在不成高兴了？你想把我们一家当成，好吗？不说人家敢说的秘密，我说。臭婊子，闭上你的嘴！又是个人老珠黄、没人要的东西，怎么见不得我们一家三口过得好啊？啊！我他妈打死你！你放弃！当初你还是一个从农村来的穷学生，你根本就配不上我女儿。我女儿跟你这么多年，吃苦受罪，你现在想一个人去享清福，你想得来？干嘛来去这次？当年结婚的时候，是他露出人自己爱面子，他在我爸妈面前保证说会把陆南生赶出门的，这跟我们沈家可没有关系。还有。结婚前我根本就没有怀孕，是他让我装的。还说你跟他可都是老古板，是他让我问你们要彩礼要大房子，如果你们不给的话，就拿流产做威胁，都是他让我这么做的。舒睿，你这是这么算计自己的亲生父母的？不止，还有。哎呀妈！你别跟这个臭婊子撒谎！我可是你的亲儿子呀，我可是你的亲骨肉呀，我我是什么为人，你应该知道的呀。我是能干出这种事儿的人吗？我向你发誓，如果我做了这种事情，我我们全家死绝。对，如果我还做了什么对不起你还有妹妹的事，那我。那我儿子也早早的死了。陆淑瑞，你好狠毒的心思啊！早知道你现在这样，我当初就不应该把女儿嫁给你这种丧心病狂的东西。哎呀，草女，草女、啊，你连自己亲的儿子都不顾，陆淑瑞，你还要你嫁人幸福？妈，妈，你快看，他们都慌了，他们这就是在撒谎啊！妈，你就原谅我吧，啊，我不是你的亲生儿子，亲生儿子啊！你不是淑瑞，你不是我的淑瑞，你不是，妈。我是你儿子，我是舒瑞啊，你你是不是老糊涂了啊？妈，当年沈静怡欺负你，不是我，不是我不帮你，是我，是我，寄人篱下，我低人一等，我也是没办法呀，我，我我，但是现在，现在不一样了啊，妹妹她，她现在是大人物了啊，我们的日子。一定会更好，一定会更好的，是吧，妈？啊！你个畜生，我感觉变了。哎、妈，早就看上不顺眼了，你们就一直瞧不起我。当年我就看你身手不正，你是个猪狗不让畜生，我打死你！妈，你看他们像不像狗咬狗？别让你们欺负啊！我们终究是一家人，我妹妹她始终是羡慕我的。上！你们干什么你？陆总，我可是陆总的哥哥，陆母的儿子，放开我！你也配当妈的儿子？你也配当我哥哥？陆淑瑞，从今天起
，云城三百六十行九百七十页都会将你拒之门外。你将无行可诛，无声可谋。你就算讨饭，也得再讨到一粒。这是你欠妈的，也是你欠我的。别让我再看到一点晦气东西！妈，我可是你的亲骨肉啊，你就不肯救救我吗？妈，活该，活该！苏淑瑞，你别想独善其身，到死是吧？那就该赶紧去死！妈，说句话呀！我又没有干什么杀人放火、违背王法的事情，你为什么为什么不可以原谅我啊？妈，现在不是新人犯糊涂的时候。到底是什么时候变的？蚂蚁丁点都认不出来。妈、啊，我都已经改过自新了，你为什么不肯原谅我一次，再原谅我最后一次呢？儿啊，就算妈能原谅你，可妈不能替你爸、替你妹妹原谅呢。你可被你寒了的心，为你砸在地上，已经碎得不成样子，再也不可能复原了。可是妈，我已经改过自新，你的心就这么狠，不愿意原谅你儿子最后一次吗？早知道你会变成这样，我……你说啊？你想说什么？你不想让我吗？妈，你能生出我，你祖坟就该冒青烟了。妈，陆淑瑞可是咱们村唯一的一个大学生。够了，给我把这个畜生拖下去。妈，你生我养我是为了什么呀？要我告诉你真相吗？生我养我，就是为了让我传宗接代，王宗耀祖，养老送终，不是吗？你真的爱你的儿子吗？不，我觉得你太自私了，因为你爱的根本不是我，而是那个。看似伟大无私的你，不经过你就把我生下来，不是你给我的这条命，是你欠我的这条命。老小人，妈。妈老夫人，老汉，你，老夫人，我猜中了，我猜中了，来人，我猜中了，给我狠狠的打，两一口枪就够了，动手，我出去，你王八蛋都怪你，畜生。这事儿不算完，是你们算计我，我没有对不起你们。只要我陆淑瑞还有一口气在，我一定会东山再起的。宁有我，不由天，我就是天之骄子。爸辛苦你了，做这么一桌子菜，怎么样？哎，妈，来了，快来快来，我做了一桌子菜，就等你了。妈，都是你爱吃的，快坐下吃饭。啊！
Tommy Hero. <笑>妈，怎么了？小心，我我在呢，我在呢，我没有事。怎么了呀？做梦了啊？那是你哥呢？那是你哥呢？妈。医生说了，你刚受了特别大的刺激，现在不能情绪起伏过大，你得好好休息啊！我妈心里不踏实，你快告诉我吧。啊、陆淑瑞做事确实是滴水不漏，他把所有的事都推到了沈平安的身上，所以我们确实一时半会儿是拿他没有办法。不过，不过我已经吩咐下去了，嗯，我现在的能力断他后路还是挺轻而易举的，不要再担心了啊！而且他的财产也已经被查封了，不会再有事儿，好不好？大师。你这次才出门，一定要注意安全。你不是有很多保镖吗？都带上啊！你没事最好不要出门，知道吗？哎呦妈，陆淑瑞掀不起什么风浪啊，估计很快就会临危云城。你现在要做的就是安心休息，好好养病，不要再想这些了。听话好不好？好，好，我都听妈妈的，那妈妈也要听我的，要安心休息，安心养病。等你明天出院了，我就带你吃喝玩乐去。好不好？慢点啊！好。今天为了庆祝你出院，你的任务就是买买买，所有的消费由我陆先买单。这个，这个啊，还有这个。哎，妈，这个好看，是吧？哎，拿着，拿着。这太多了，你这。好看，好了吗？完了。哎，别扔啊！你呀，妈，你买了那么多，你穿不完的。兰兰啊，嗯，妈累了，实在走不动了。那我们去吃甜品吧。我今天已经花了你很多钱了，我的就是你的，这怎么还有跟自家闺女分你我的呢？走走走，妈，我为了减肥，我都好久没吃这些了。要不是沾你光，我还吃不着呢。你这个小馋猫，嗯。小跑子，家里现在也没有什么能招待你们的，情况你们也知道。怎么了？你是怪我呢？不敢不敢，都是我们罪有应得，罪有应得。你们能给我们留条活路，我们已经烧高香了。行了，有话快说，要不是妈心软，我们根本就不会过来。我是实在没有办法了，请给你们打个电话。陆淑蕊，我家的小宝宝，什么？什么？小宝他在哪儿？他现在有没有危险？陆小宝是陆淑蕊的亲儿子，陆淑蕊再没人性，也不至于对自己亲儿子下手吧？我说你们做局也要做的高明一点，直接说，到底找我们什么事儿？求情还是要钱？我知道一切是我的不对，可小宝是从我身上掉下来的肉，我不可能拿他的安危开玩笑的。我真的真的没有别的。少来这套！这些年你没少拿孩子威胁我吧？但凡我妈有不顺你意，你就威胁她不让她见孩子。我们凭什么相信你？没事，妈真的很担心小宝，妈不能拿小宝的安危做赌注啊。我这是看在我妈的面子上，陆淑瑞拍的视频呢，拿过来。要是再让我发现你们胆敢骗我，我一定让你下地狱。哈
轻一眼。想小宝了吗？<笑>想的话，带上陆南生还有徐志坚，给我滚到老屋来！今晚十二点前晚一秒。我们一起死！小宝，小宝，妈妈，妈妈，别冲动，别冲动啊！我已经什么都没有了，我不能再失去小宝了。要是小宝有个三长两短，我也不活了。你们想怎么惩罚我都可以，我求求你们，救救小宝吧！你是小宝的奶奶，是看着他从小长大的，你一定不会见死不救的，你一定有办法，你一定有办法的，一定有办法的，没办法的，我求你们，救救我小宝，他还那么小，之前呢，我们确实不是东西，可是我们绝对不会拿孩子的心去开玩笑的，我求。求你就相信我们一次吧，求你了，南生。妈，我还是不相信陆淑瑞还能对自己亲儿子下手，要不然咱们就报管人家，我都要去看看。你可是我的小宝啊！我没有骗你们，是真的，我真的没有骗你们。妈，你决定，准备车，回老宅。孩子犯了错，都是母亲的责任，就让这一切都彻底结束吧。都安排好了，随时可以出发。我能跟着一起去吗？谢谢妈，谢谢徐阿姨，真的谢谢。哎，小宝在陆书瑞手上，咱们一会儿谁也不能刺激他。你们在这等着，没有我的命令，谁也不许进去。是，走吧，妈。南辰，你一个人在外面，我跟小宝妈先进去。这怎么行？我不放心你一个人，你就听妈的吧，好不好？什么都能听你的，这个事儿绝对不行。我还是觉得这是他们做的局，我不放心你一个人。那我还不进去吗？马上就十二点了，我真的特别担心。阿姨，阿姨，不行，哎哎。别动！老板，疼！疼个鬼啊！陆淑瑞，你敢冲着这个干儿子？陆南生和许志坚人呢？啊！可是他们马上就来，你先松手！别他妈骗我了！我他妈弄死他！咱们也进去，小宝等着呢啊！你你你，你爸爸不要生气了，小宝，妈妈，妈妈，奶奶，我爱妈。谁敢过来？不怕死就他妈过来呀！啊！我不过去，不过去，救救小宝，救救小宝！拜拜！闭嘴！再他妈说，我他妈真的划死你，划死你，知道吗？小宝乖，爸爸再给你玩游戏。我们是小男孩，不哭好不好？苏瑞，你放开小宝，让我过去，让我带着小宝。你他妈当我傻呀？啊，小宝是你的心头肉，我拿捏得了他，自然也就拿捏得了你。的样子，现在它像不像一条狗？<笑>这一切呀、啊，都得拜我的好妹妹所赐喽。<笑>我只是想给你个教训，让你反省一下而已。没听错吧？反省？你他妈有什么资格让我反省？我只是想要更好的生活
，这有错吗？我只是想要脱离这间贫苦的家庭，有错吗？不够，我是我从来没有问题，但是你不该踩着爸妈往上爬。哦哦哦！天哪！父、嗯、母，妹妹，记住了，爹妈无能，子女受累。哥哥这条命现在叫做一将功成万骨枯，怎么？你可以，我不行了，啊？好、啊，哎呦，你抱着脑子啊！你一定是在嫉妒我，害怕我，害怕有一天我变得强大了，就可以轻而易举的弄死你。我知道你，我知道你不甘心，你不甘心，我明明从小样样都不如你，却长得比你高，你觉得这世界对你都不公平。但是哥，这不是你伤害别人的理由。我跟你爸都是老实人，我们从小就教你要本分做人。你到底是什么时候变成这个样子的？守人们，你回头吧。你够了。我不需要你这个没读过书、没上过学、没有话老太来教我。行了，废话少说，过来。啊、做笔交易啊！有话好好说，你没伤到他。陆南生，想让我放了小跑，拿你的全部家当来换。这可是男生这些年一把血一把泪辛苦赚来的呀！这几天，男生身边的助理小伙子给我讲了很多男生的事。他一个女孩子在外面孤苦无依，边打工边赚学费，挨了多少欺负？你这个亲哥哥从来没有关心过他是怎么熬过来的。他为了攀比身体，求爷爷告奶奶，喝酒喝到胃出血进医院，他好不容易熬出头了，你怎么能忍心这么对他？那是因为他蠢。你从小他妈都教我们什么啊？忠厚、老实、脚踏实地、诚心善良，这他妈有什么用啊？只会让我们越来越苦。要怪，就怪你这种贫穷、无知、愚昧、落后的父母。陆淑瑞，你这种人啊，从小在父母的爱里长大，用他们燃烧自己换来的金钱、物质，学到了他们学不到的知识，见到了他们见识不到的世面，在他们的期待和祝福里成长，到头来还要嫌弃他们愚昧无知。那他们又怎么样？现在这个交易是我说了算。那他们又怎么样？现在这个交易是我说了算。我真是下了眼不才会嫁给你，他是你亲儿子。那又怎么样？只要我有钱了，什么样子的给我生孩子的女人我找不到啊！赌大的，腰细的，腿长的，到时候。生出来的孩子只会越好越聪明，像你这种蠢女人，给我生出来的孩子也不会聪明到哪儿去。不，西怕，你个畜生，畜生！怎么样，陆南生，你不是要继续装好人吗？现在该做一个选择了。该做一个选择了，你就看在小宝是陆家血脉的份上，你答应他吧。好吧，妹子，我给你当牛做马，无怨无悔。现在只有你能救他了，我求你了。好，既然你想要，那再见。李家雪。还有别的办法啊，妈，我跟你说过的，人活着就是最大的希望
，我有能力，有本事，有手有脚，我能白手起家创立南池，我就能从头再来。本事在我身上，谁都抢不走。闭嘴吧，死老太，我看你啊，还是不够爱你的吧，孙子啊？还是说，你舍不得你刚得到的荣华富贵了？我知道爸爸，但是跟我在玩，我要见见我的小男子。我我不怕。哦，我、哦、等等你的，等等到见见再去见你的。别这么孩子，我我答应你。现在就是深夜，别他们耍花样。来人，等等。等等叫你那些人把协议放在门口，然后你自己去拿。我不希望。这个房间之外的人知道这件事。好，好，我都听你的。周<笑>瑞，回头吧。回头，这是摆在我面前唯一能逆天改命的筹码了。我怎么回头啊？真的，真的不是。马上。我已经签好了，只要你签字，南枝、钱，我的一切，这都是你的了。小宝，宝爸爸今天好可怕。小宝不怕啊，不怕啊，是不是小宝淘气才惹爸爸生气的？不要哭，小宝。我是小宝的错，是奶奶的错，奶奶的错。奶奶不哭。喂喂喂，我担心你们耍诈了，你们先让我出去，没什么问题吧？没有钱，你还在担心什么？我说什么就是什么，你们现在没资格跟我谈条件。在这个房间里的人都得死。莫书凡，你想让我信？至今，啊，至今我都想不明白啊！一个又蠢又笨又天真的废物，到底是怎么一手创建出南枝集团这样商业帝国的？啊！还是说，你是一个女的，有几分手段？那种有钱人的品味，真是够造的。你已经得到了你想要的，还想要什么？我还想要什么？我想要，要你们这些我人生中的污点。这不可能！你这个贱人，给我耍阴招什么？我他妈当初就不应该娶你！啊啊！呀呀呀！放手啊！贱人，你们一群贱人，都在算计我，杀过你们这些低入尘埃的人！苏瑞跟你们可不一样，我陆苏瑞是天使骄子，未来是我的，未来是我的。陆苏瑞，从你把这个世界上。唯一一个义无反顾、永远
站在你身后，永远爱你的母亲，才在你里的时候，你就应该知道，你再也没有机会了。我今天写作文是我的妈妈，我的妈妈是这个世界上最温柔的人。她每天早上叫我起床，我做美味早餐。我长大后要做世界上最厉害的人，把世界上所有钱留给妈妈，我最爱妈妈了。沈清怡，爸爸在监狱，妈妈也变得疯疯癫癫的。以后小宝我会当自己的儿子一样照顾，你放心。我哥他，他判决下，五个月之后，将军。你说，是不是妈错了？我不明白，熟人为什么变成另一样？妈，不是你的错，毕竟人生的道路，从来都是自己选的。等等我，我小短腿，我就不等你。臭小子，让着点妹妹。来看看妈妈都给你们做了什么好吃的。哇，包子！哎，是包子。快吃吧。我长大以后要给妈妈买好多好多包子，妈想吃什么就吃什么，再也不让妈辛苦了。我长大也一样，以后再也不让妈妈辛苦了。乖，爸爸生气了，说没有爸爸。爸爸，爸爸，有的有的，你想吃什么都有什么。哎，好好好好好好，来，快吃。哎，妈妈呀，什么都不要，只希望你们两个一辈子健健康康、和和睦睦就好了。